Está usted viendo Diario TV y estas son las noticias. Rolando Zapata Bello, gobernador electo de Yucatán, ratificó como secretario de Seguridad Pública a Luis Felipe Saidén Ojeda. Durante un acto en el Parque de la Paz, Zapata Bello anunció al primer integrante de su gabinete. Las facilidades para renovar la visa y el interés de viajeros a Estados Unidos por motivos de trabajo, estudio y paseo hicieron que este año la embajada de esa nación estableciera la cifra récord de 2 millones de visas procesadas en México. Con el objetivo de potenciar el desarrollo de las pymes, pequeñas y medianas empresas, a través de herramientas que les permitan incrementar su productividad, unos 1.500 representantes de 650 empresas se reunirán en el foro PYME 2012 y segunda muestra industrial a realizarse los días 29 y 30 de septiembre en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Alumnos de la Escuela Secundaria Nocturna Gaspar Antonio Xu y de la Técnica Número 14 participaron en una actividad con motivo del Día de la Prevención de Embarazos No Deseados en los Adolescentes. El huracán Isidoro fue el quinto más destructor en México y dejó casi 400 millones de pérdidas en el Estado, recuerdan en el aniversario. Paul Marcel se niega a revelar el nombre del patrocinador que pagó los servicios médicos de la Miss Nuevo León y dice que no le negó la ayuda. Los transportistas advirtieron a los usuarios de Mérida que se preparen para lo que podría ser un fin de semana de paros del transporte urbano. Gerente de un banco detenido por fraude a un cliente le exigen más de 3 millones. Acalorado careo entre tía y sobrino por una violación, llanto y gritos, y el acusado insiste en que no la forzó. Empleada de Tishko Cop, detenida por robo de celulares. Tres lesionados fue el resultado de una volcadura en la carretera Motulcan-Sacam. 